गाइस अकुना मटाना दिस इज शिव मैथ्स मास्टर टीचर एट विदांतु कैसे हो आप बढ़िया हो आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ यू सेल्फ है ना ठीक है तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सब्सटीट्यूशन मेथड और आर एस अग्रवाल में से क्वेश्चंस करेंगे तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन ठीक है बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू की दीज आर द प्रॉब्लम दैट यू फेस वाइल यू स्टडी ऑनलाइन राइट कि डाउट्स नहीं सॉल्व होते नोट्स टेस्ट असाइनमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो वी हैव अ वन स्टेप सोल्यूशन फॉर यू गाइज विच इज द विदांत टू प्रो सब्सक्रिप्शन उसमें ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व होंगी बट यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा बोनसेज लाइक अनलिमिटेड लाइफ क्लासेस All micro and crash courses, basically all chapter wise courses and crash course. अगर आपका कोई exam है तो तो performance reports भी मिलेंगी and personalized attention तो हाँ मिलेगी ही यार. तो करना क्या है? You just have to visit this Vedantu Pro. ये link को visit करो and तीन simple से steps हैं. अपना grade choose करना है, अपना जो है board choose करना है and then click on this get subscription button here. Right? There are three plans for you. One month plan. जिसमें आपको क्या है अगर आप ईडी के प्रो कूपन कोड यूज करते हो तो यू आर गेटिंग 400 डिस्काउंट एंड थ्री मंथ्स प्लान जिसमें क्या है आफ्टर डिस्काउंट यू विल बी गेटिंग यू विल बी गेटिंग लाइक 1049 रुपीस डिस्काउंट एंड आपका 5949 टोटल कोर्स फी हो जाएगा फॉर थ्री मंथ्स बट इफ यू बाय द कोर्स फॉर सिक्स मंथ्स इतना ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है एंड टोटल फी इतनी पे करनी पड़ेगी फॉर ऑल द सब्जेक्ट दैट यू हैव ठीक है सो करना क्या है यू जस्ट हैव टू विजिट दिस वेदांत प्रो लिंक एंड यूज द कोपन ए डी के प्रो क्योंकि इससे आपको मिलेगा फिफ्टीन परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट जी हाँ ठीक है तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन देखते हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन यूर स्क्रीन इज कि ये कहता है कि आई एम थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन Five years later, I shall be two and a half times as old as my son. How old am I, and how old is my son? Basically, father and son की बात करिए. So let's say अगर father की age, let me take father की age as x, और son की age हम ले लेते हैं y. Right? ऐसा कर लेते हैं. So father is saying, I am three times as old as my son. मतलब father is three times as old as his son. राइट right? तो ये तो इक्वेशन वन बन गई सिंपल सी उसके बाद कहता फाइव इयर्स लेटर मतलब पांच साल बाद तो पहले तो देख लें आफ्टर फाइव इयर्स अगर मैं बात करूं आफ्टर फाइव इयर्स पांच साल बाद सन की फादर की एज अगर आज प्रेजेंट एज दीज आर द प्रेजेंट एजेस ना तो प्रेजेंट एज अगर फादर की आज एक से तो पांच साल बाद कितनी एज होने वाली है x प्लस फाइव होने वाली है सिमिलरली सन की अगर प्रेजेंट एज y है तो सन की क्या एज होने वाली है पांच साल बाद y प्लस फाइव है ना तो वो कहता फाइव इयर्स लेटर आई शैल बी टू एंड हाफ टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन मतलब वो कहता है मैं कितने ओल्ड टाइम्स ओल्डर हो जाऊंगा टू एंड हाफ टाइम्स ओल्डर एज That of my son's age. तो मतलब ये two to the four plus one five by two of the age of the son हो जाएगा ना वो. तो ये हमारे पास बन गई second equation. तो इसको थोड़ा सा simplify कर लेते हैं. देखें simplify कर लेते हैं. ये बन गया two x plus ten equals to five by plus five five is twenty five. तो ये मेरे पास बन गया कुछ ये equation. चलो अभी के लिए इसको ऐसे ही रहने दो. ये equation बन. तो यहाँ पे मुझे पता है since x equals to three y तो उसको मैं यहाँ पे put कर सकती हूँ. तो three y को यहाँ पर अगर हम put करेंगे तो मेरे पास क्या equation बनेगी? Five y plus twenty five. तो अगर यहाँ पर देखिए तो मेरे पास आ रहा है six y plus ten equals to five y Plus 25. So I am getting. अगर 5y को इधर ले जाते हैं, 10 को इधर ले जाते हैं, तो 6y minus 5y is y equals to 25 minus 10. That is 15. मतलब the y equals to 15. अगर y equals to 15, y was what? Y was the son's age, है ना? Y क्या था? Son की present age थी. अब इस y को अगर मैं यहाँ पर put कर दूँ, तो x की क्या value आ जाएगी? 3 into 15. That is 45. तो this is going to be the father's age. ये आ जाएगी हमारे समझ में आया क्वेश्चन बहुत इजी था ट्रिकी नहीं है पांच साल बाद है तो दोनों की प्रेजेंट एज में प्लस प्लस फाइव ऐड कर दो कुछ क्वेश्चंस में फाइव इयर्स हेंस पूछा होता है मतलब अपना पीछे वाला पूछा होता है अगो पूछा होता है तो आप माइनस कर देते हो उसमें ठीक है जी तो दिस इज योर आंसर नाउ लेट्स टेक अ लुक ऑन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन 
ओके सो दिस इज अंपल क्वेश्चन आपने क्या करना है बस इन इक्वेशन को सोल्व करना है एट विद दिस सब्सटीट्यूशन मेथड राइट तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि हम एक इक्वेशन में जो भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है उस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल लो तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो मेरे पास आ रहा है वाई प्लस थ्री ठीक है अब इस एक्स की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करें मतलब फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाली दूसरी इक्वेशन में अब हम पुट करें तो देखें क्या बना तो यहाँ पे एक्स की जगह पे आ जाएगा वाई प्लस थ्री अपॉन थ्री प्लस यहाँ पे आ जाएगा वाई अपॉन टू यहाँ पे आ जाएगा सिक्स राइट right? अब यहाँ पर क्या करना है एलसीएम ले लेते हैं तो लेट्स टेक एन एलसीएम तो यहाँ पर क्या आ गया टू इंटू वाई प्लस थ्री प्लस यहाँ पर आ जाएगा थ्री वाई और इधर आ जाएगा सिक्स तो इसको उधर ले जाओ तो ये बन गया यहाँ पे इसको खोल भी देते हैं ब्रैकेट को टू वाई प्लस सिक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स तो ये बन गया बेसिकली हमारे पास फाइव वाई इक्वल्स टू यहाँ थर्टी सिक्स सिक्स उधर चला गया माइनस सिक्स फाइव वाई इक्वल्स टू थर्टी तो वाई इक्वल्स टू हमारे पास आ गया सिक्स तो y की वैल्यू सिक्स आ गई अब क्या करते हैं इसको हम इक्वेशन नंबर थ्री बोल देते हैं तो नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ हम ऐसे बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थ्री ठीक है तो उसमें अगर हमने वैल्यू ऑफ y पुट करी तो सिक्स प्लस थ्री तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नाइन इजी तो ऐसे हम सब स्टेशन मेथड करते हैं ठीक है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड इसमें भी यही करना है तो देखते हैं पहले कोई भी जो आपको इजी लग रही है वो निकाल लेते हैं चलो इसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले चलो ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए मैं y अपॉन बी को इधर ही रखती हूँ बाकी मैं उधर ले जाती हूँ टू माइनस टू एक्स अपॉन ए कर लेते हैं टू माइनस टू एक्स अपॉन ए एंड y की निकालनी है तो b इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी इंटू टू माइनस टू एक्स अपॉन ए आ गया ठीक है नाउ पुट दिस वैल्यू इसको मैंने इक्वेशन थ्री बोल दिया बिकॉज हम सबसे पहले इक्वेशन को नेमिंग करते हैं ठीक है तो इक्वेशन थ्री बोले नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू है ना वी आर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन टू राइट तो इक्वेशन टू मेरे पास क्या है एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू वाई की जगह पे हम लिखेंगे सॉरी uh, माइनस आएगा यहाँ पर वाई की जगह पे हम लिखने वाले हैं ये बी इंटू टू माइनस टू एक्स अपॉन ए और नीचे क्या है उसमें भी बी ही है एंड इक्वल्स टू फोर राइट तो बी के साथ बी कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है एक्स अपॉन ए माइनस इसको अगर हम एलसीएम ले ले तो ये बन जाएगा टू ए माइनस टू एक्स अपॉन ए राइट और इक्वल्स टू फोर तो यहाँ पर क्या बन रहा है बेसिकली ए नीचे कॉमन आ गया तो ऊपर हम यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस टू ए प्लस टू एक्स इक्वल्स टू फोर ए ऐसा आ जाएगा ये ए यहाँ से हटा के मैंने उधर ले गई ए तो यहाँ पे टू एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा थ्री एक्स बन जाएगा एंड ये उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस टू ए बन जाएगा यहाँ लेके आएंगे तो फोर ए प्लस टू ए बन जाएगा सिक्स ए तो एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आई एक्स इक्वल्स टू टू ए तो ये समझ में आ रहा है एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई टू ए नाउ वही करेंगे थर्ड इक्वेशन में पुट कर दे हैं पुट द वैल्यू ऑफ एक्स पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर थ्री जो कि ये वाली इक्वेशन है हमारी ठीक है तो बस वही y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे तो b इंटू टू माइनस टू एक्स की वैल्यू क्या आई टू ए तो यहाँ पे आ जाएगा टू ए और नीचे क्या है ए और ये हो गया तो बेसिकली ये बन जाएगा ए के साथ ए कैंसर टू माइनस फोर इज माइनस टू बेसिकली ये आ गया माइनस टू बी तो y की वैल्यू आ रही है माइनस टू बी और x की वैल्यू आ रही है टू ठीक है तो ये सिंपल सा सोल्यूशन था हमारे पास अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपको इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है तो इस क्वेश्चन में क्या है इस क्वेश्चन में वी हैव मतलब हमने तीन इक्वेट करे हैं कि दिस इज इक्वल देखो एक यहाँ पर भी इक्वल टू साइन है और एक यहाँ पर भी इक्वल टू साइन है ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है फर्स्ट टू को इक्वेट करना होता है फिर दूसरे टू को इक्वेट करना होता है तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों को इक्वेट करेंगे फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे अगर इनको इक्वेट करते हैं तो क्या आता है देखो तो ये हमारे पास बन रहा है सिक्स एक्स प्लस इक्वल्स टू सेवन एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन बिल्कुल सही एक तो ये बन रहा है इन दोनों को उठाया अगर इन दोनों को उठाएंगे तो इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ठीक है ये मैं इक्वेशन वन पहले फॉर्म कर लेते चलो तो क्या करते हैं सिक्स एक्स को उधर ले जाते हैं तो सेवन एक्स माइनस सिक्स एक्स एक्स वन सॉरी एक्स बन जाएगा और फाइव वाई को उधर ले जाते हैं माइनस फाइव बाय फाइव बाय तो ये माइनस टू बाय बन जाएगा एंड प्लस वन का इधर ही रहने देते हैं प्लस वन 
इक्वल्स टू जीरो बन जाएगा तो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन ना व्हाट अबाउट माय सेकंड इक्वेशन उसके लिए मुझे इन दोनों को इक्वेट करना है ना तो हम लिख देंगे सेवन एक्स प्लस थ्री वाई प्लस वन इक्वल्स टू क्या आएगा इसको खोल देते हैं टू एक्स प्लस सिक्स टू जो ट्वेल्व वाई माइनस टू है ना तो इसको करते हैं तो यहाँ पर अगर मैं सेवन को इधर ही रहने देती हूँ तो टू को इधर ले आते तो इधर बन जाएगा फाइव और यहाँ पे ट्वेल्व वाई मेरे पास बन जाएगा नाइन और वन उधर जाके माइनस थ्री बन जाएगा राइट right? तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई जिसमें से भी कन्वीनियंट लग रहा है एक्स की वैल्यू फाइंड करना वो निकाल लेते हैं तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम क्या आया एक्स की वैल्यू वो आ जाएगा टू वाई उधर चला जाएगा माइनस वन तो ये मैंने निकाली एक्स की वैल्यू और इसको पुट कर देते हैं इसको नेम कर देते हैं इक्वेशन थ्री तो एक्स की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो लेट्स डू इट तो ये बन जाएगा फाइव इंटू टू वाई माइनस वन इक्वल टू नाइन वाई माइनस थ्री तो ये बेसिकली बन गया टेन वाई माइनस फाइव इक्वल टू नाइन वाई माइनस थ्री बिल्कुल अब टेन वाई नाइन वाई को इधर ले जाओ तो बन जाएगा वाई एंड फाइव को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा टू तो वाई की वैल्यू आ गई टू बस अब क्या करना है इस वाई की वैल्यू टू को हमने इक्वेशन नंबर थ्री में पुट कर देना है पुट इन इक्वेशन थ्री तो x की वैल्यू आ जाएगी y इज टू तो x की वैल्यू आ जाएगी टू टू जो फोर माइनस वन दैट इज थ्री तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहां से थ्री ठीक है ये भी इजी क्वेश्चन है तो मतलब बेसिकली अगर टू इक्वल टू साइन है तो पहले फर्स्ट टू को इक्वेट कर लो फिर सेकेंड टू को इक्वेट कर लो क्लियर है और वैसे ही x एंड y की वैल्यू के लिए हमने सॉल्व करना है यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड तो चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं <coughs> तो एक और क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर फाइव तो इसमें भी कुछ ऐसे ही दे रखा है हमें तीन ऐसे इक्वेट करे हुए हैं है ना एक्सप्रेशन तो हम फटाफट से देख लेते हैं पहले फर्स्ट टू उठा लेते हैं तो फर्स्ट टू में मेरे पास क्या आ रहा है एक्स प्लस वाई माइनस एट अपॉन टू इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर्टीन अपॉन थ्री है ना और दूसरा वाला यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं डिफरेंट uh, पेन से लिख लेते हैं यहाँ से दिखेगा फिर ब्लैक से लिख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस टू वाई माइनस फोर्टीन बाई थ्री इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वाई माइनस ट्वेल्व अपॉन इलेवन ठीक है तो यहां से हम इक्वेशन पहले फॉर्म कर लें तो यहाँ पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई पहले इधर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर दो टू को इधर मल्टीप्लाई कर दो थ्री एक्स बन गया प्लस थ्री वाई बन गया माइनस एट थ्री जो ट्वेंटी फोर बन गया इक्वल्स टू यहाँ पे बन गया टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी एट है ना ये आ गया हमारे पास अब बस इसको सॉल्व करो जल्दी जल्दी से ये थ्री एक्स है यहाँ पर टू एक्स है टू एक्स को इधर लेके आए तो एक्स बन जाएगा यहाँ पर थ्री वाई है यहाँ पर फोर वाई है थ्री वाई को इधर लेके गए तो इक्वल टू के इस साइड फोर वाई माइनस थ्री वाई y बन जाएगा और यहाँ पर 24 है तो 24 को उधर ही ले जाते हैं ठीक है माइनस ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी फोर मेरे पास क्या बन जाएगा माइनस फोर बन जाएगा तो मेरे पास इक्वेशन बन गई x इक्वल टू वाई माइनस फोर इक्वेशन नंबर वन आ गई हमारे पास है ना अब क्या है बेसिकली ये वैल्यू भी निकल रही है x की वैल्यू निकल रही है तो इस x की वैल्यू को इधर पुट करेंगे पहले इसको सॉर्ट आउट कर लें सॉल्व कर लें तो ऐसे इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा इलेवन प्लस ट्वेंटी टू बाई माइनस वन फिफ्टी ये हो जाएगा वन फिफ्टी फोर इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा थ्री थ्री जो नाइन एक्स प्लस थ्री वाई माइनस ट्वेल्व थ्री जो थर्टी सिक्स ये आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ नीचे लिख रही हूँ ठीक है अब यहाँ इलेवन एक्स माइनस नाइन एक्स क्या बन जाएगा टू एक्स है ना अब यहाँ पे ट्वेंटी टू वाई है यहाँ पे थ्री वाई है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्वेंटी टू माइनस थ्री तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस ऑफ नाइनटीन वाई आ जाएगा है ना और ये जो है 154 को अगर मैं उधर ले जाऊं तो प्लस 154 और यहाँ पे माइनस थर्टी का माइनस थर्टी आ जाएगा ठीक है तो ये मेरे पास क्या वैल्यू बनी बेसिकली एट एंड ये बनी 118 और इधर बना हमारे पास 2x एक्स प्लस नाइनटीन तो ये हमारे पास बनी इक्वेशन नंबर टू बस अब क्या करना है x की वैल्यू इसमें पुट करनी है है ना पुट कर देते हैं फटाफट से तो टू इन टू टू इंटू वाई माइनस फोर प्लस नाइनटीन वाई इक्वल टू वन वन एट ये बना डिफरेंट कलर ले लेते हैं ताकि आपको सोल्यूशन अच्छे से नजर आए ठीक है तो ये बन गया टू वाई माइनस फोर टू जो एट प्लस नाइनटीन वाई इक्वल टू वन हंड्रेड एंड एटीन तो ये बन गया टू वाई प्लस नाइनटीन वाई क्या बन गया 
uh, 19, 2021 y बन गया और ये बन जाएगा 118 plus 8, which is uh, 126. ठीक है तो ये आगे 21y तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 21 6 तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 6 ठीक है बस अब इस y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं ठीक है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस फोर दैट इज टू ठीक है तो हमें दो वैल्यूज मिल गई एक y की वैल्यू मिल गई एक x की वैल्यू मिल गई सिंपल है वेरी सिंपल है सो दिस इज द सोल्यूशन अब ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन This is your homework question, guys. तो इसमें क्या करना है आपने सोल्व करना है यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड है ना यहाँ पे देखो आपको हिंट दे रखा है कि यूज वन बाय एक्स इक्वल टू ए वन बाय एक्स को ए पुट करके आप इसको इजिली सोल्व कर सकते हो उसके बाद चाहे उसको दोबारा से सब्सटीट्यूट कर देना ठीक है तो ये आपने क्वेश्चन सोल्व uh, करके मुझे x की वैल्यू और मुझे y की वैल्यू आपने कॉमेंट सेक्शन में बतानी है ठीक है एंड आई विल टेक द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो सही आंसर देंगे डेफिनेटली ओके सो आई होप यू लाइक द सेशन ये बहुत सिंपल सा सेशन था बिकॉज सब्सटीट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस ही है बेटा तो हम जब वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा तो मोस्टली हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं क्योंकि वो इजियर होता है सब्सटीट्यूशन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है एलिमिनेशन बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है राइट right? तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स जब देखेंगे उसमें मोस्टली हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो एलिमिनेशन मेथड के साथ आई विल बी सॉल्विंग सो मेनी वर्ड प्रॉब्लम्स विद यू गाइस ठीक है तो अब क्या है लेट मी रिमाइंड यू जस्ट विजिट दिस लिंक है ना आपको पता है कि क्या क्या स्टेप्स हैं ग्रेड चूज करना है बोर्ड चूज करना है क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन एंड चूज द प्लान यू वांट उसके बाद क्या है आपने ये नहीं भूलना एडी के प्रो कूपन कोड लगाना नहीं भूलना क्योंकि इसके साथ आपको एक्स्ट्रा 15 परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है गाइस ठीक है जी तो एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है ठीक है सो यू गाइस कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप वो लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है जी तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आप कोई भी अपडेट हमारी तरफ से मिस ना कर सको सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे गाइज तो ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना होमवर्क क्वेश्चन एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में बाय बाय टेक केयर एंड बी सेफ